送这么多东西，我也很难处理的呀。所以以后不要送了，不要送了。看一下熟了没有啊？嗯，熟了。哦，小条的是我的，我最喜欢吃这个地瓜，吃小条的。哦。那个我来吧，我来吧。小心，小心，小心。妹妹，你要不要吃这个？不要啊，你就要吃这个是吗？啊？我等一下哈、哦。嗯，好重的羊味哦。这样才够味儿。嗯，这样子这个我就不想吃了。本来这个要留到最后的，等一下你还得洗锅。你先把羊肉全部烤完了再洗吗？你。嗯，对。妈，你要吃吗？嗯。要啊，我也要吃啊。烧烤。啊？烧烤。嗯，烧烤哈，烧烤。烧烤烧烤<笑>对的，对的，烧烤。今天儿子回来，多弄一点好吃的给他吃。这是之前买回来的鸡翅，炸给他们吃。腰动了不？老公，你是你。吃完了。嗯这玩意我吃不来，我还是吃米饭吃地瓜比较快。嗯。你的地瓜配饭吗？那不很正常啊。吃了没有？应该是。嗯。来来来，这烤了半成品还要重新加工啊！熟了都，好好好，边烤边吃，我就等着这一大盆肉呢。里面还有鱿鱼啊什么的，还有鱿鱼，还有什么麻片，真香，对，肉串。用烧烤的烟太大了，所以决定都用铁板了。铁板了，用这个棍棍就不好用了，给折中下来。我们现在在吃这些是在清货，这冰箱东西太多了，都是人家送的，太难了。送送这么多东西，我也很难处理的呀，所以以后不要送了，不要送了。大厨的动作还可以啊，好吃。嗯，闻着味道棒极了。加了调料不？是那个什么，没那么那个那个羊羊肉味就没那么膻了，就不会那么味道那么重。楼下有人在抗议啊！你们赶紧吃完啊！<笑>说煮的什么东西那么臭？很香啊，很香。不是臭，是那个那个羊肉的味道，臭的很。我也觉得它臭。有营养。我不吃，不吃，不吃。你要不要喝羊奶啊？订一点给你喝。喝羊奶。羊奶不吃。两秒啊，可以啊。你看，老妈躲在厨房啃羊腿。该睡觉的睡觉去了，我也吃到饱饱了。现在头疼的就是到底回不回回荷兰？因为呢，我女儿刚刚回来的话
，他刚刚也跟我说了，明天就放假。呃，他们都提前放假的，然后这次的放假时间还是挺长的，有两个月吧？没有两个月，今天十五号嘛，差不多十六、嗯、号放开始一个月零二十天，五十天。你女儿跟我说放假三个月，我说你怎么算的三个月？是啊，他理解的是十二月、一月、二月，二月开学就是三个月。哦，这样子。难怪他给我说放假三个月，那现在是怎么办？然后呢，白天我公公为了要让我们回去，特意给我们买了个新床，但是不是新床的问题，是没地方睡的问题。我看了一条评论，有人说，<咳>呃，上次回去装修了房子，说没地方睡，呃，装修完了还是没地方睡。我们上次装修的时候是把那个猪圈给弄了，弄了弄了个餐厅。如果是老粉的话，就知道说我们没有餐厅，我们一直都是坐在那个门口，然后一个很普通的小桌子坐在门口吃。在屋内也是一样的，所以房间的话本来是厨房跟那个呃另外一间的那个原来那一间，如果说要算餐厅也不算餐厅，反正就是放那乱七八糟的。本来那一间也要也要规划，就是给他弄成房间。后来呢，我公公婆婆又说不弄，那不弄就没有房间。现在头疼的就是，小孩子都长大了，必须得整理房间出来。好多人给我建议说，把那个房子掀了，然后呢盖个小别墅，或者说加盖，加盖加盖不了，楼板不能加盖。掀了我没那么多的本钱，我目前我的实力不允许，说实话，是不是？大哥他自己也有自己的房子，所以他无所谓这一点。但是我是有差，就是如果公公婆婆如果他们同意的话，我是愿意说自己花钱去整改两个房间出来，呃，给泽明留一间，给那个妹妹留一间，这样子相对会好一点点的。<咳>不然回去你说我们三个人，我妹妹还有阿伟，我们三个人睡在床上都够挤的。平时的话都是把阿伟赶到地板上去睡的。那加上儿子过来，我们两个老人家睡地板就很痛，真的。加上大冬天了，真的真的受不了，所以这个问题一定要解决。回去那么久，天气那么冷，小孩子有点不适应。因为我们通常回去的话，都是住个三天五天，或者说一个星期就回家了，很少住那么久。像上次回去暑假的话，是住的最久的一次了。那我也不知道怎么办，这个得靠阿伟跟。跟公公婆婆去商量了，我是真的没办法，所以阿伟，你要赶紧去商量，因为要回去的话就早点回去，就那么简单。可是我儿子不回去，这也让我很头痛。我儿子就是今天跟他商量过后，就是坚决不去，真的，我也没办法。